Hello, students. Hello, everybody. Good evening, everyone. Hi. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, teacher. Hey, hello, guys. How are you today? Very good, teacher. Nice. I'm fine, teacher. Thank you. Awesome. Awesome. You're fine. You're great. So, welcome you all to your class. Every you know, Friday is kind of special time because people love Friday because, you know, we can come in and do most of the time we work a couple of hours. <laughs> but it is actually great to, you know, to start the classes on Saturday, um, Friday, because we can is coming. And I welcome you all for our opportunity that we have to practice English and showing the best we can with the language. Some students will join us right here in the class. And uh, we, thank you so much, everybody. For being here on time, the responsibility is a priority. And I can feel that, that you are very responsible and you are here on time. So I'm very glad for you guys. So before that we start, we just like encourage you to practice this day. And we're going to do some. We'll be practicing this time because it's a review. And in this review, the goal is that all of you can participate actively. So there are some exercises that you will be developing in the small groups. The purpose is that you can show what you have learned in the process. It's one of the goals we have for our English class. And I'm pretty sure that you will make a difference. So, before that we start, antes de que pues, iniciemos, quiero preguntarles qué hicimos. The learning and the caring and can't the user. Thank you so much, right? Uh, no, nobody else? Uh, nobody else hearing that? The learning teacher, you use the can and cannot. The dance were in question. Thank you so much. That's that's great to know that, right? So of course we work in some statements here, and uh, the purpose is that we can maximize our English skills, right? So as you know, it is the last uh, video conference for this time. So you will finish the uh, beginners two, and you will go on to the next level, right? So it's step by step that we are developing our English skills. So that is one of the points. Oh, uh, just one second. I just need to charge something here in the computer. Uh, teacher, excuse me. So, yes, as we know, it's going to be a review of some topics that we have studied. And, uh, Let's let's begin. So by the way, we start with the a kind of a reading exercise here today. Um, okay, let's see here. One second, one second. Teacher. Hola. Eh, disculpe, fíjese que este se le escucha un poco suave. Fíjese, yo mm. estaba viendo si era mi mi inter o mi o mis audífonos pero lo, lo escucho como ajá como como suave como no sé si está uh, no sé si veamos si puede ser yo también teacher me escuchan ahora ahora igual es que se escucha así como lejos uh, no sé si será tal vez por los como que hay varios está, auriculares quiero ver ahora yo sí escucho bien teacher me escuchan bien Es que se escucha como, como cuando uno está hablando en altavoz, en el teléfono, mm -hmm. así se escucha. Como que no, o sea, no como antes, que se oye que va clarita. Ah, ok, ok. 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 Ok, ok
no sé qué será aquí. Uh, bueno, está sin System, falta voces, alta definición. Quiero ver si podrá hacer alguna de estas cositas. Igual. Lo escuchan igual. Uh, a ver, quiero ver, quiero ver esta. Y ahora. Yeah, they are connected. Yeah, they are connected. Yes. Igual. Si no, voy a usar los, los, los que está ayer. One second. Hola, ¿me escuchan ahora? Hello, hello. Sí, ahora sí, teacher. Hola, hola. Eh, hola, ¿me escuchan ahora? Hello. Sí, teacher, escucho bien. Sí, escucho bien, teacher. Ok, thank you. Muy bien. Bueno, vamos a, vamos a dar inicio eh, y tenemos el siguiente tema. Es el tema que tenemos a continuación. It says uh, specifically um, race uh, the US. That is a kind of reading that we have to follow. So for this, let me show you right now the this part here. It says, how many different kind of phrases can you think of? Read about four unique American races. So we can see here some athletes in, in different uh, sports in this case. So we have uh, uh, for, for uh, you know, descriptions here. We have the first one, it says, and that is the one that I'm going to share here. Uh, actually, it's this one. Is a cat climbed the stairs of New York City's Empire State Building. In the Empire State Building ramps up, the climb is uh, 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? So look at this. Um, look at this, this part. Um, it actually says that climb, it was saying in Spanish, is como nosotros decimos escalar. Escalar. Veamos acá. Look at this part. Let's see. Okay. Dice que escalar las gradas de eh, el Empire State, que es un edificio, o es un edificio en Nueva York. Um, Dice que runs up. En este caso dice que es como de recorrido. Eh, the climb, es decir, escalar, es alrededor de 1,050 pies, es decir, 320 metros. 86 pisos. Imagínense este edificio, 186 pisos. It's very big. Or uh, 1,575 steps. Eh, 1,575 pasos. Or, and winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Entonces dice que los ganadores pueden alcanzar a un top de 10 a 11 minutos. Imagínense. Es increíble. 10 a 11 minutos. Incredible. Y luego dice, take 8 or 10 days to race across America from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900 miles. 4,667 kilometers bicycle race. In this race, there are no time out for the sleep for eight to 10 days. Racers can sleep only about three hours each day. Bueno, nos dice que tomar de 8 a 10 días para una carrera, dice, a lo largo de América, desde Irving, California, hasta Savannah, 
en Georgia. El cruce eh, completo de Estados Unidos, es decir, entire, significa completo o todo, es de 2.900 millas, es decir, 4.637 kilómetros. Carrera en bicicleta. En esta carrera no hay tiempo fuera para dormir. Por, de 8 a 10 días, los que corren pueden dormir solo alrededor de 3 horas cada día. Increíble. It's, yeah, it's very, very challenging to, to compete in this. Luego viene el tercero, que es Race on Exercising White Water of the Arkansas River in the Downs River Race. Winners can play the 25.7 miles, 41.5 kilometers in just two hours. This is the longest Downs River race in the U.S. One person on both take the challenge. Dice que es una carrera eh, de, para ejercitarse en, en, la, en la Sava Blanca, así le llaman, de Arkansas, que es un río bien, bien famoso en Arkansas. Es la baja, la, se llama la carrera de la bajada del río. ¿ya? Los ganadores compiten eh, 25.7 millas, equivalentes a un 41.5 kilómetros. En solo dos horas, imagínense el recorrido, que es Down River Race. Este es el... el el más, la carrera de bajada de río más larga en los Estados Unidos. Una persona en bote toma este red, como vemos en la imagen. As you can see in the picture. You can see that. And the last one is the only possible in Alaska the, it is a red flag dog race. The race from downtown Ashray to Nome over 1,550 miles, 1,850 kilometers through cold wind and snow. Winners usually finish the course in nine to 12 days and receive cash prizes. Dice que solo eh, es posible en Alaska. En este caso es una carrera de perros. ¿Verdad? La carrera de trineo de perros es una carrera eh, que está en la ciudad de Anchorage, que es parte de Alaska. Dice que está sobre... 1150 millas o 1850 kilómetros a través del helado y el viento y la nieve. Fíjense que esa combinación, cold, wind and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive a cash prize. Los ganadores usualmente terminan el, el curso de 9 a 12 días y reciben un precio, premios en efectivo, that is cash. What I want you to do is to take a short time to read the article again, and also you will answer the following thing, the exercise that I'm showing here. It says, read the article, then complete the chart. We have places, distances, and winning time. For example, the Empire State Building run up. Aquí usted tiene que ver cuál es el, el lugar, la distancia, y el tiempo que, que lleva el ganador. Uh, races across America. ¿Cuáles son los lugares que se mencionan? ¿Cuáles son las distancias? Y winning time. Downs River Race. La carrera de, de, de bajada del río. ¿Cuál es el lugar? La distancia. en the winning time. And the last one. Edita Road. Street Dog Race. Que es la carrera de perros en Edita Road. ¿Cuáles son los lugares? La distancia. Y el tiempo de ganado. That's what we have to do. It says make up a race. What it is called. Where it is. And what is the distance. You can... Can you, yeah. Vamos a hacer estas dos actividades y quiero que pongan mucha atención todos. En la parte B, luego que terminemos la parte A, usted va a hacer una carrera, es decir, va a pensar qué carrera podría ser. ¿Cómo le llamaría usted a esa carrera? ¿Carrera de qué? ¿De comer pupusas? No sé, una carrera de ¿qué? ¿De quien llega a un lugar tan rápido? I don't know, so you can think about it. Eh, ¿dónde, ¿Dónde va a ser? En San Salvador, va a ser en San Miguel, en qué lugar sería esa carrera, qué distancia tomaría, en what, uh, what can you win. Por ejemplo, alguien me dice, teacher, pues nuestro equipo pues, ha hecho una carrera de escalar el, el volcán de Izalco, de Izalco Volcano, and this is located in Sosonate, and also this is called the Sosonate Everest. I don't know. And what's the distance? A uh, thousand kilometers. What can you win? Que ganas y logra llegar más rápido? Pues algo, a prize. 
Entonces, you will be creative. Usted va eh, a ser creativo y va a crear esta parte. Ahora bien, eh, ¿tienen preguntas? O sea que vamos a hacer como, prácticamente como un ejemplo de, de lo que acabamos de leer, solo que adaptado a, a, a lo que nosotros nos, se nos ocurra. Exactamente, that's correct. Ah, ok. Ok, um, antes que nos vayamos a los breakout rooms, eh, do you have questions? Hello? Hello? No questions. No. 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 Ok, so let's, let's work in the breakout rooms. Y recuerden de que su participación es importante. Eh, también la cámara y, la, y participar. De que hay estudiantes que pues entran y no entran en los breakout rooms. Se quedan eh, y no están activos en, las, en los grupos. Ok, so it's important. So I'm going to take a short time to uh, work in the breakout rooms. And we're going to start right now. Así que eh, en este momento le voy a dar por ahí una invitación para que se una a los grupos. Let's go. Thank you. Yo pensé en eso y se lo mandé. <ríe> que no sé cuántas mías serían desde multiplaza hasta el Salvador del Mundo. <ríe> la carrera. La carrera navideña. Ahí te voy a empezar. Va a haber una. Una carrera navideña, sí. Me imagino que los datos, por ejemplo, los kilómetros de. de de multiplaza el salvador del mundo podemos hacerlo un aproximado me imagino ajá no 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 pero sí, sí está bien pensado sí. quiero ver si un kilómetro son 10 cuadras verdad sí sí ah, un kilómetro entonces... un metro. digamos ya vamos a buscar aquí. Unos 15 kilómetros. ¿De Salvador kilómetros. del Mundo? ¿A dónde? A, a Multiplaza. De Multiplaza a Salvador del Mundo. Solo me imagino caminando por la, por, por la Jerusalén. Algo. Ajá. Una carrera, algo que sea algo difícil que le creyera y de... Y de, y de poder hacer así como están los ejemplos. Unos 25 kilómetros. Sí, sería. Del café? Quizás o sea, um... Uno, como unos cuantos kilómetros habrán, unos 10. De verdad. De El Salvador del Mundo a Multiplaza, yo creo que son quizás unos 10 kilómetros. Unos 10 kilómetros. Sí. Eh, Jacqueline, se llama Hola. Christmas Race. Unos 10 kilómetros, eh, un aproximado de en mías.
lo que podemos hacer es poner, por ejemplo, este, en el, eh, ajá, en la, en, la, en la cantidad, un litro, ¿qué? De Fanta, un litro de, de uva, un litro, así va. Ah. Que como que esa fuera, como que esas son las distancias, o sea, el, eh, el objetivo. ¿va? La meta. Ajá, la meta. Porque, como en el ejemplo otro, aquí ponían la cantidad de lo que se tardaban para, para recorrer. ¿va? Sin embargo, en este caso es la, la cantidad de soda que alguien se pudiera tomar. ¿va? Así es. Aquí, the condition to win is drink five liters of soda. Of Different soda, diferente soda. Poco, Ajá, poco. Dif different soda. Sí, pero que pueden ser de diferente, ¿no? para no hacerle solo, para no hacerle solo publicidad a la coca. ¿eh? Fue ahí, que ve cinco litros, va. Time on the, oh, on one hour. Uh, File of different sodas. Así sería. Sí, cinco litros de diferente. Ah, esa sería la condición, la, la goals, la meta también. Bueno, y en el, y en el, y en el, en el tercero sería este. Quiero ver cómo uno mide. Eh, como los que lo metra y bueno el otro sería como el como el tiempo ¿va? porque en el, en el otro caso que nos, nos ponía él ¿va? por ejemplo decía que que se tardan dos horas para hacer tal competencia o se tarda bueno incluso ahí aparecía uno de día va sí sí ajá ¿va? y en este caso le podemos poner que bueno, unos pongamos un 20 15 litros, litros. ¿no? No, pero los 15 litros ahí en lo que cabe el festival, dice. Veamos que el festival dura dos días y en los dos días tiene que, de que se tomen los 15 litros de soda, van a ganar ahí el premio. Ah, ah ya, ya te entendí como, ay, hoy sí ya te, ya te comprendí. Entonces en vez de file le ponemos, en, en vez de 5 de le ponemos 15, decir, ¿sí? va. 15, sí. Ajá, 15, va. Sí, sí. Va. Y en el tiempo serían dos, dos días de festival, entonces, va. En, la, en, la, en la cantidad de tiempo. ¿Cómo le ponemos ahí? Two, Two days of festival. Así va. Y yo digo que en dos días, bueno, bueno, hay gente que en dos días se toma más, más soda, creo yo. No. Tiene que ser adicto. No, pero hay gente que es bien adicta a la soda. Y el premio, listo. O soda. Ajá, vaya. Y, el, y el premio, primero una copita ahí, porque casi siempre dan o, o una medalla o una copa, va, o, o algo así. Y, ajá, y premio, y premio pisto, sí, porque si lo hicieran aquí en El Salvador, la gente fuera por el pisto. Money ahí. The country. Ajá, El Salvador, va. Le podemos poner Copa Soda Fest. Sería, quiero ver. Eh, Soda Fest Cup sería. ¿va? Soda Fest El Salvador. Cup El Salvador. ¿Y cuánto le, cuánto le ponemos de premio? Unos 500 dólares. Sí, por lo menos. 
Ya con eso, ya lo invierto en Bitcoin. Okay. <risa> y el ganador. Pero la ciudad, ¿dónde van a ser el evento? ¿Dónde va a ser? Ah, sí, la ciudad va. Este, Salvador, ah, San Salvador. Y... Salvador. San Salvador. Sí, bueno. uh -huh. The city. San Salvador. San Salvador. Y la... Ah, el premio va. Eh, los 500 dólares. ¿no? Eso sería todo, creo yo. Quiero ver el nombre, eh, la cantidad de sodas que pueden tomar, los días que dura el festival, el, el, el premio, la ciudad. Bien, nos alcanza para otro, ¿va? para hacer otro. Por ejemplo, te, no, está, no sé si te has fijado que a veces la gente... Okay, students, uh, let's uh, check. Well, most of your uh, classmates are coming after the breakup rooms that is closed. You know, we could work it. So let's compare some valuable information about this. In a, we can see here, for example, the, the first one, the Empire State Building Run Up. According to this information, in, ¿Cuál era el lugar? What was the place? New York City, teacher. Excellent. New York City. New York, New York City. City. The city that never sleeps. Good. Okay. And what is the distance? Mm. When it fights me as, uh, no sé cómo se dice lo demás. Okay, it's like 1,050 feet, right? 1,050 mm -hmm. feet. Okay, good, good, good. And what is the winning time? 10 to 11 minutes. Excellent. Great job. So 10 to 11 minutes. That was the number that we are looking for. Vamos con el siguiente. Race across America. And where is located? Where is the place? California to Savannah, Georgia. California to Savannah, Georgia. Excellent. The distances? 2,900 miles. 2,900 miles. Okay, 2,900. And what is the winning? For eight to 10 days, teacher. 
Thank you so much. Yeah, it's just, I really nice. appreciate it. <laughs> Excellent. Next, next. Vamos con Down River Bay. Places. Arkansas, Arkansas River. River, teacher. Arkansas River. Okay. And also, this is called the white water. Las Agua Blanca, right? And what is the distance? We're talking about this. 25.7 miles. Excellent. And what is the winning time? Two hours. Two hours, okay. Excellent. Vamos con uh, Ida Tarot Sleep Dog Race. Alaska, teacher. In Alaska. <laughs> okay. And what is the, well, distance? What are the distances? 1,115 um, miles. <laughs> Winning time. Uh, Nine to 12, to the 12, 12 days. Nine, days. 12 days. Thank you guys. Okay, vamos con la siguiente parte. We go to the next part. Look at the next screen. And uh, we're going to go on with the next one. I know that some of you did your contest. Vamos a hacer algo para los que han realizado en el grupo las carreras. Por cuestiones de tiempo, ustedes van a escribir en el chat un representante del equipo o de cada equipo para escribir en forma escrita. Eh, cuál era su carrera, cuál es la carrera que hicieron y los demás pues, vamos a ir leyendo en el chat eh, mientras avanzamos en el siguiente ejercicio ya que por ahí escuché como tres competiciones que tenían y pues eso suena muy interesante así que eh, alguien ahí del grupo brevemente pues hace una descripción en el chat ok recuerden apagar los micrófonos si no están participando por favor, gracias Let's go with the next one and uh, we go on to the next exercise. Go on. Tenemos una practice the conversation. Para esto, vamos a tratar de eh, practicar una conversación, pero antes quiero que, bueno, usted revise la oración, la, la conversation, y vamos a pasar la asistencia. One second. Profe, una, una consulta. Ya. Yeah. Eh, vamos uh -huh. a, a escribir lo de la carrera que nosotros habíamos escrito acá o en el WhatsApp de, perdón, en el grupo de WhatsApp. En este chat, en este chat. Por ejemplo, aquí está uno que dice Klein, de Ilamatepec Volcano. Name of the round is Soda Fest. Ok, that's good. Entonces vamos a right, reading. Estamos leyendo acá. Eh, okay, guys, yes. Teacher. Hello. Eh, yo vi ahí en el grupo de WhatsApp como que tenían unos compañeros problemas para entrar. No sé si, si, si pudieron entrar. Mm, sí, no sé. Porque el enlace es el mismo siempre. Ajá, es que no, yo solo digo por, porque ahí vi de que habían personas como que no les, no les conectaba mm. la, la, la clase, saber por qué. Ajá, quizás puede ser que por el internet muchas veces cuando depende de si no hay una buena señal, como que no se conecta, puede ser. Ok. Ok, and por ahí estamos viendo algunos contests, vayan leyendo y hacen los comentarios. Very good, thank you, congratulations. Vayan ahí agregando sus eh, felicitaciones por el tipo de contest y si pueden escribir también ahí um, que quisieran participar, that will be there. <laughs> ok, meanwhile, we do that one, we will uh, pass the attendance, so get ready to listen your name and you say present. Van a escuchar su nombre. Y van a decir presente. Please do me a favor because you need to um, work with that. Okay, so let's go. Let's try. 
Uh, Ana Elizabeth García. Present. Uh, Blanca Mirela Galdames Hernández. Present, teacher. Uh, Braulio Heriberto Velázquez Mejía. Present, teacher. Thanks. Uh, Denis Eliseo Gutiérrez Martínez. Present, teacher. Thank you. Doribel Arelia Arreaza Flores. Present, teacher. Thanks. Eh, Manuel Portales Hernández. Emanuel. Thank you. Eh, Evelyn Janet Cáceres de Bonilla. Present, teacher. Thank you. Fátima Elisa Marroquín Mejía. Fátima Elisa Marroquín. Eh, Fátima Noemí Rivera Rivas. Present, teacher. Eh, Irma Zuleima Grande de Cuella. Present teacher. Eh, Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Present teacher. Thank you. Eh, Jacqueline Rebeca Cermeño López. Present teacher. Thanks. Eh, Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Jonathan Eduardo Elías. Eh, José Aristides Moreno Alberto. Present teacher. Thanks. José Enrique Orellana Arana. Present teacher. Thanks. Eh, Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Present teacher. Thanks. Carla Abigail Aguila Rodríguez. Present teacher. Thanks. Lorena Saraí Mamsa Méndez. Present teacher. Thanks. Luis Miguel Mejía Alas. Present teacher. Thanks. Marcela Alejandra Lucel Bonilla. Marcela. Um, Mirna Janet Landos Martínez. Present teacher. Thanks. Pedro Isaac López Hernández. Pedro Isaac López Hernández. Um, Rebecca Michelle Gómez Mojano. Present. Thanks. Eh, Ruth Noemí Guevara Reyes. Present teacher. Thanks. Saúl Alexander Lozano Calderón. Present teacher. Thanks. Teresa de Jesús Ponce Hernández. Present teacher. Eh, Wendy Lisette Carías de Sevilla. Present teacher. Thanks. Y Wilfredo Cerna Amaya. Wilfredo Cerna Amaya. No. ¿Está Wilfredo? Eh, Sarina Yajaira Romero. No. Ok. Ok. Uh, I was taking uh, some of the contests and they were very, very interesting. You know, uh, to know about some contests that we can try. So congratulations, the groups were very creative. And also you were talking about the Santana Volcanoes, the Motocross in San Salvador, also the Soda Fest in El Salvador, and in the capital, I guess, the Green Kings climbing the Ilamata de Volcano, the Christmas race, dress of Santa Claus. So there were some very valuable in, in a contest that we can try or races, okay. So what we had to do is we're going to take a short time to practice this conversation. Tenemos la conversación uno. Es el objetivo es que practiquen un poquito the conversation. So what do you do? I work at the tech company. Oh, what do you do there? I design software. Do you like your job? Yeah, I enjoy. Como te dicen, pues, ¿qué haces? Trabajo en una compañía de tecnología. ¿Y qué haces ahí? Diseño software. Eh, ¿Te gusta este tu trabajo? Lo disfruto. So that's actually a great job. Look at the conversation number two. Do you work here? Yes, I do. Where do I pay my bill? You paid it over there. Do, do I need to show ID? I don't think you do. Entonces la conversación dos le dice, oye, ¿trabajas aquí? Claro que sí. ¿Y dónde pago mis, mis recibos? Eh, Tú los pagas ahí. Necesita, uh, necesito demostrar mi ID. No, no creo que lo, 
que la necesites. Look at the third conversation. Oh, what do your parents do? They both work in sales. Oh, what do they sell? They both sell cars. They have a car dealership together. And ¿Y qué hacen tus papás? Porque parents en inglés es padres. ¿Y qué hacen tus papás? Ellos ambos trabajan en ventas. Ya que ellos trabajan en ventas. Um, ellos eh, ambos venden carros y tienen un eh, tienen juntos un negocio de carros. Oh, do they like it? ¿Y les gusta a ellos? Yes, but they work long hours. Sí, pero ellos eh, trabajan <coughs> largas horas. And also we have the conversation number four. Where do you live? I live downtown with my family. Nice. But do you live in an apartment or house? I live in a house, but we need more space. Do you want to, do you want to move? Yes, we want to move to the countryside. Um, ¿Dónde vivo? Vivo en, en la ciudad con mi familia. Bien. ¿Y vives en un apartamento o casa? Eh, vivo en una casa, pero necesitamos más espacio. ¿Y te quieres mudar? Sí. Eh, quiero mudarme al countryside. Para nosotros es como cuando nos referimos a una zona no como rústica, como el campo, podríamos decir. Es como countryside. Es un lugar donde haya un poquito más espacio. Y pues el campo es the, the best choice for more space than that. Bien, tenemos unos minutitos breves para poder eh, practicar esta conversation. What is the purpose that you can work in a role play? Que hagan un role play y que participen. Eh, van turnándose ahí de conversation, practice in the pronunciation, and also focus in the word. For that reason, vamos a hacer los breakup rooms. Um, a little bit different, so recreate it. Vamos a ver, vamos a hacer grupos más pequeños para que puedan tener acceso a practicar. Okay. Así que, we start with that. ¿Estamos listos? Yes? We're ready. ready. Yes. Yeah, we're ready. Let's go. Yes, teacher. All right, amazing guys. You are the best. Let's try it. Empezaría Manuel, porque empieza un hombre hablando. Ah, dale, si quieres empezar vos, hermano. Um, what do you do? I work at tech company. Oh, what do you do here? What do you do there? I the same software. Do you like your job? Yeah, I enjoy it. Okay. No sé quién, quién lo va a hacer conmigo ahora. Dale, no hay nada. Va. Empiezo yo. Do you work here? Yes, I do. Where do you find my video? You pay it over there, over there. Uh, do I need to show my ID? I don't think do I don't think you do. Okay. Empezamos nosotros en la otra, Manuel. Sería yo la chica ahora. 
What do you What do you parents do? I work at a teach company. Eh, no, es la tres. Ah, la tres, perdón. Ajá, dale. Empezamos. What do you parents do? They both work in sales. Oh, what do they sell? They both sell sell cars. They have a car deal layers together. Do they like it? Yes, but they work long hours. Okay, hoy vas Emmanuel con Jacqueline. Okay. Where do you live? I live downtown with my family. Nice. Do you like an apartment or house? I live in a house, but we need more space. Do you want to move? Yes, we want to move to the countryside. Si gusta, Luis. Hacer la conversación en la primera. Esa que me equivoqué. Es la conversación uno. Para que la practiquemos todas. Do I need to show, show it? I don't think you do. The conversation we with Fatima. Me. Yeah. Me and Fatima. Yeah. Yeah. Okay. What do your parents do, Fatima? They bought war in the sales. Oh, what do they sell? They bought sell cars. They had a card, dealing chips dollar. Together, together, thing with you. Together, I mean, do they, they like it, Carol? Okay, what do No, you, oh, okay. Do they like it? Yes, but they work long hours. Okay. The conversation mm. for Fatima and I, uh, I am a you woman. Where do you live? I live down out with my family. Nice. Do you live in an apartment or house? I live in house, but we need more space. Do you want to move? Yes, we want to move to the country city. Okay. Saul, so repeat conversation one with me. Number one. Yeah. Okay. Conversación número cuatro. Where do you live? I live downtown with my family. Nice. Do you live in apartment or house? I live in house, but we need more space. Do you want to move? Yes, we want to move to the, to the country city. No sé cómo dices. <laughs> country <laughs> ¿Cómo? Ni yo sé cómo decir eso. Uh, country side. Algo así. Country side. Ajá, algo country así. Country side. Country side. Country side. Es cierto. Uh -huh. Gracias. <clears throat> uh, ok, ya verá usted con el compañero. Ya, a ver si no. Ok. Oh, hoy soy yo el hombre, ¿verdad? Sería... Pero si no, no yes. What do you do? I work at the teach company. Oh, what do you do there? There. I live in software. Do you like your job? Yes, yeah, I enjoy it. Okay, hoy vamos con la dos. <clears throat> do you work here? 
Yes, I do. Where do I pay my bill? You pay it over there. Do I need to show ID? I don't see. You do. Conversation three. What do your parents do? They will work in service. Oh, what do what do they sell? They both sell cars. They have a <coughs> car dealership together. Do they like it? Yes, like it? but they work long hours. Conversación tres, cuatro, perdón. Where do you live? Perdón, 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 que lo interrumpa. Compañero. Yes. No sé si le molesta. Okay, students, uh, we are about to finish our class, but we need to uh, to finish uh, one exercise that is very familiar with us, and I want you to do, do me a favor. Ok, vamos a ver. Creo que me ayuden a contestar las siguientes. Eh, como un pequeño review, dice complete the following sentences. Dice acá que tenemos que agregar el verbo en su forma natural, viendo el pronombre y el contexto. En este caso, ¿cuál sería el, el verbo que ocuparíamos? Come. Oh. I come to school. Excellent. La número dos. Clean. Clean. Things. Clean. Excellent, because it's a third person. Great job. Next, uh, number, number three. Study. We study. Because we're talking about uh, plural. Lives. Yes. Number four. She lives. 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 Right. That's correct. What about the number five? Help me with that. He arrives. He arrives. That's right, because it's the third person, so we need to add S at the end of the verb. They number, like. Number six? Like. They like. They like. like. Okay, the verb doesn't have a change because it's a plural form, so we use it in the original form. What about the number seven? He runs. runs. He runs. He runs. That's right. It's a third person, we add an S at the end of the same. Number eight? Play. We play. We play. play. It's plural. The plural the verb doesn't have a change. Yeah. Number nine. I learn. Okay. okay, because of that. And the last one. We go. 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 We go. We go. We go to Payara every weekend. That's right. So you know that you can identify the differences between the the third person and plurals and also the verbs in the simple present form. So that's why it's very valuable. So congratulations to all of you guys. So I think we conclude the class this day.
I really appreciated the, the time and the experience that we have had during this course. I hope that you will continue working in the next level and also with different topics, with different exercises, with different vocabulary expressions. So we will be uh, working so hard in this one. And I, ho I hope that we will have a good time. So I, I, think, that, sorry, I think that it's actually a great time that we can um, do our best in every single class, right? So don't forget to show always the determination. Este proceso es eh, paso a paso, ¿verdad? Entonces, no hay que quedarse, sino que hay que seguir, ¿verdad? Las personas que comienzan a estudiar inglés y de repente ya no, no estudian una semana, no estudian dos semanas, eh, todo eso se va perdiendo. Entonces, es decir, estudiando constantemente y utilizar muchos recursos que nos sirvan para poder aprender inglés, ¿ok? Así que, eh, thank you so much, everybody. Have a beautiful night to all of you. And don't stop. Continue working so hard. And congratulations for the work done, students. Good night. Thank you. Thank Good night, you. everybody. Thank you. Good night, teacher. Thank you. Good night, everybody. Have Good night, night. teacher. Good night. Thank you. Bye-bye. Bye. 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 Thank you. It's a pleasure. Good night.